。哥哥，山寨里也不缺他一个人。如果哥哥不收留他，柴大官人怪罪我们不说，更显得我们兄弟无情无义啊。看在柴大官人的面上，留他在这里做个头领也好，不然传出去我们这么没义气，叫江湖上的好汉耻笑啊。<笑>兄弟们，知人知面不知心，他在沧州犯下的是弥天大罪。今日上得山来，怎知他安的什么心？要是被他擒了，交给官府，抵消了他的罪过，你们说该怎么办？啊，三位头领。小人犯的是死罪，拿三位头领，又怎么可能抵得了罪？好，既然如此，为表示你真心想入伙，去纳一个投名状来。啊，小人颇识几个字，请拿纸和笔来，我这就写。哼，林教头错了。凡是有好汉入伙，须纳投名状。只要你下山去杀得一个人，将人头现纳。这样呢，代表你从此再也没有回头路，头领们对你也不会心生疑惑。这就是所谓的投名状。林冲也杀了几个该杀之人，只是没有带上头颅。这也不难，我这就下山去，就怕遇不到可恶的该杀之人呢、啊。随便杀个人来，怎能随便杀人？害我者只是高俅，我害他人，他人何辜啊？给你三日时间，三日之内带来投名状，容你入伙。三日之内如果带不来投名状，就请你另谋高就。朱贵，带他去馆驿休息，叫几个喽啰陪他去找投名状。是。教导，咱们赶快走吧。请是狼嚎林教头，头领，教头，投名状在哪里啊？今天实在是没有一个过往的行人呢、啊。明天，你要是再拿不到投名状的话，就不必回到这里了。
投名状在哪里啊？明天你要是再拿不到投名状的话，就不必回到这里了。啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊去的是北山，今天去南山。有人来了，爸。那老人可能是个员外，让他安享天年吧。那柔弱女子分明是他的家人，我下不了手啊。那两条壮汉虽然拎了两根棍子，可那也是人命啊，让我如何下得了手啊？
手不要再动了！两位好汉，真是武功高强，兵刃使的是神出鬼没，令在下大开眼界。这位是俺兄弟豹子头林冲，请问，阁下是？你是豹子头林冲？原来是林教头，难怪武功如此了得，久闻大名啊！这位好汉是，俺乃三代杨家将将门之后，武侯杨令公之孙，姓杨，名志。你做过禁军教头，俺曾在年少的时候也中过武举，做到殿司制使官。原来你就是青面兽杨志，久仰久仰。久闻哥哥大名啊，原来是杨志使，真是久闻大名。这位英雄是，在下，白衣秀士王伦。哦。原来是梁山的头领到了，失敬失敬，岂敢岂敢！不知杨志使怎么沦落到此方啊？哎，说来话长。那道君皇帝盖万岁山，差遣十个志使去那太湖边上搬运花石缸，交纳回京。谁成想，到了黄河里起了大风，翻了大船，失陷了花石缸。俺不敢回京交差，便躲到他乡躲避。如今。上面赦免了俺们的罪过，俺便凑了一担财物，准备去东京的枢密院打点，求个官复原职，便途经了此地。既然是杨志士到此，何不到山寨吃几杯水酒如何？呃，既然都是梁山好汉，那俺就跟你走一遭。更何况今日有幸跟林教头交手，真是痛快，这酒更得吃了。好，那就请吧。好。赶快安排人，多杀羊上好酒。今天我要好好招待杨志。留下我林冲，实在显得他们不济。不如做个人情，留下这杨志，和我作对，对我牵制。这位兄弟，他是东京八十万禁军教头，唤作豹子头林冲。嗯，可恨高俅那厮把他刺配到沧州，在沧州又犯了事，如今也是刚到这里，想要入伙。杨志士，不是林冲诱惑志士，你看，连王头领都弃文从武，来此落草。你是戴罪之身，虽说被赦免了罪，但我看也难以官复其职了。何况高俅那厮掌握着兵权，他是容不下你的。不如来小寨歇马，大碗喝酒，大块吃肉，大秤分金银，同做好汉。不知志士意下如何？蒙林教头好意，只是在下有一个亲眷，现在东京居住。前者官事连累了他，还不曾报答。今日我还是想去再走一遭，还望众位头领还了俺的行李。若是不还，杨志空着手也要回去。<笑>既然杨志士不肯在此，怎好强逼你入伙呢？请放宽心，留宿一宿，明天一大早为你送行。谢大头领
。大人，你们识个志士，押运花石纲。九哥已经回到京师交纳了，唯独是你把花石纲弄丢了，又躲起来不来自首，到处都找不到你。如今你还敢来要官职？启禀恩下，那花石纲行船到黄河，一路淤塞，上头有令，不管浪大，只管前行，这才翻船。小人也曾想尽办法。自黄河底打好了，好了，我已经写好了。评语就是：所犯罪名虽已赦免，但难以委任，永不录用。啊、恩下，小人的家传宝刀可曾说好？<笑>尔等这些匹夫将一把刀，就当成金银珠宝来贡献，甚至将那把刀看得比生命更重要。我堂堂太尉，才不稀罕。还给他。是。拿着吧带刀嘞！祖传的宝刀。卖刀啊！祖传的宝刀，卖刀嘞！祖传的宝刀，卖刀嘞！ 几个钱呢？祖传的宝刀，要买三千贯。哼，什么破鸟刀，买那么贵？告诉你，二爷我画三十文钱就能买把刀，一样能切肉切豆腐。哼，你这破鸟刀有什么好处？敢叫宝刀
，拿钱来。汉子，你要是把这铜钱剁开，我给你三千贯。哼，干嘛你且说，这第二件好处是什么呀？吹毛得过，呵呵吹毛得过，我不信啊！嗯，大哥，哎，这个，吹毛得过，你过去让我看看。你且说，第三件是什么？说呀！这第三，杀人不见血，怎么个杀人不见血？把人一刀砍了，并无血痕，只是个块。哼，我不信。你用这刀，多一人给我看看。这进城里如何敢杀人？你若是不信，我杀只狗给你看。你说杀人，不曾说杀狗。你不买就算了，胡搅蛮缠什么？你用这刀杀个人给我看看，不然就把刀给我。别人怕你，俺可不是你能撩拨的。哟呵，来来来来来来来，往这儿砍，砍呐！我与你今日无仇，昔日无冤，没来由，我杀你干嘛？不敢杀我。啊，那就把这口刀给我。想要刀，拿钱来。没钱，没钱，你揪住俺干嘛？我就想要这口刀，不给。<笑>你要是条汉子，你就剁二爷一刀。不敢剁，就三十文钱把这刀卖给我。你这泼皮，莫不是想找死？哎，你说对了，跪地上给二爷磕俩响头，二爷我善心一发，就不打你了。也不要这口刀，怎么样？问你话了，怎么样？哎呀！哎呀！哎呀！大哥，大哥，大哥，大哥，大哥！哎呀！大哥，你们全给我闪开！哎！我，我，你把刀给我！哎呀！哎呀！各位街坊邻舍，大家都看到了，杨志没有盘缠，自卖家传宝刀，是这泼皮牛二来强夺洒家的刀。现在他死了，俺也算是为民除害。俺现在要去官府自首，请各位乡亲随杨志一起去做个见证，是这泼皮牛二要来夺刀杀我。大胆杨志，你身为殿司制使，竟敢无视法度，当街杀人，你可知罪？大人
，小人官职被削，穷困潦倒，身上没了盘缠，只有将这家传宝刀在街头叫卖。谁知那泼皮破落户牛二要来抢夺小人的刀，要用拳打死小人。小人无奈，与他争执起来，不慎误杀了牛二。诸位乡邻都可以为我作证啊，大人！是啊，大人，杨之所言句句属实。大人，你说什么？刺配大名府。知道了，来人，把杨志押入大牢，择日刺配。是，大人，大人，小人是被逼无奈啊！大人，小人是被逼无奈，是那泼皮牛二找的血，从轻发落。大人，我在东京的时候就听说过你的事，你误杀牛二。说起来，也算是为民除害，还是件好事。来呀、啊，给他开枷，是留在厅前听用。我不管你是不是军犯，在我心里，只有毫无义，为国效力。我很想提升你为军中副牌，月之一份奉奖，只怕众人不服，不知你武艺如何？小人是武举出身，曾做过殿司府制使一职。这十八般武艺自小研习，近日得梁太守抬举，如拨云见日一般。杨志若得寸进。当效贤还备安之报。好，传下号令，叫军政司告示所有诸将，来日都出东郭门教场演示武艺。杨志，这副衣甲给你。过几天比武。你若能胜出，我定送你一副上好的衣甲。小人只求一个安身之处。梁太守对小人已是大恩，这比试武功，当万死不辞，哪还在乎衣甲呢？来人，带杨志士下去梳洗，我已经为你备好了酒菜。多谢大人。军周瑾，上前听令。周瑾在，令副牌军周瑾施展本身武艺。等令。
叫东京对波来的军舰杨志。大人，你敢与周瑾比武吗？蒙恩相差遣，不敢有违。好，给他取一匹战马，应付军器，叫他披挂上阵，与周瑾比武。是。这个贼配军，敢来与我交枪？是贼配军，但若论比枪，你未必是我的对手。若论今日他二人比武，虽未分武功高低，但刀枪本是无情手，乃剿贼杀寇之用。今日军中自下比武，倘若有了伤害，轻则致残，重则丧命，但与军中无利呀、啊。嗯，那如何能试出高低呢？可命他二人去了枪头，各用毡片包裹，在地上沾了石灰，再各自上马。身穿道衫，两枪相交，身上白点多的就得输。就照大刀文达、文都监的意思去犯。遵命。下，下，下，下，漂亮。你看看你的身上啊啊！你恰似打翻了豆腐，斑斑点点，约有三五十处啊！<笑>你的前官参你，做了军中副牌，谅你这般武艺，你怎么带兵去讨伐？怎么做军中副牌呀、啊？杨志，你替此人职务。大人，在下不服，容我与这贼人再来比过。周瑾枪法生疏，弓马娴熟，若贬了他的职务，恐怕涣散了军心。呃，再让周瑾和杨志比试弓箭如何？好，令周瑾与杨志比试弓箭。你二人胜出者，我有重赏。命你二人共射一块靶，每人三支箭，以射中靶心多者为赢。
啊！这杨志可真不简单呐！查看剑靶，杨志生。军政司，准备文案，让杨志替换周瑾的位置。多谢恩相厚爱，启门。这位好汉是哪里人？此人乃大名府留守寺正派军，名唤索超。因他性急，拖延入伙，为国打仗，只要争气，当先厮杀，因此人称急先锋。周瑾病患，还没有好，精神不在，所以误输给他杨志。小将不才，愿和他比试武艺。若杨志。恕我半点便宜，也不用接替周瑾，就让他替了小将之意，虽死而无怨。大人，那杨志既是殿司制使，必然毫无异。周瑾不是对手，正好与所正牌比试武艺，以一剑优劣。我指望一力要抬举杨志，收买他去押运生辰纲，怕众将不服气。等他赢了索超，他们也就死而无怨，没话说。杨志，你愿意与索超比试武艺吗？恩相有命，安敢有为？既然如此，去应用兵器与他。你们二位要小心在意啊！奉相公旨意，二位将领必得勇于相斗。若赢了，必有重赏；输了。必有责罚。论他二人武艺，皆可重用啊！好，就叫军政司提升二位为提督使。今天我就参了你们二位。谢恩相，谢大人。谢,谢兵老爷，杨提督带到，请。见过恩相夫人，好，杨志啊，来，请坐。啊，杨志啊，本官眼下有一大事，想托付于你。恩相所说，可是押运生辰纲？<笑>你真是机智过人，文武双全呐、啊！本官去年为了庆贺太师生辰，费十万贯收买金珠宝贝，送往东京太师府。只因用人不当，半路被贼人劫取，至今下落不明。本官环顾帐下，唯有你甚得我心，不知你是否愿意？为我走这一遭啊，恩相，小人何德何能，怎敢当此重任？哦，这么说你是不愿意去喽？恩相，小人受恩相提拔，愿为恩相看家护院
服侍左右。你莫非是听说我这生辰纲是带血的不义之财这等谣言？尔等堂堂英雄，做了这等事，是怕被天下的好汉所耻笑。